Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the last session, we discussed about technical analysis. So in this session, we will move on to an important theory in technical analysis that is Dow theory. Dow theory is a trading approach developed by Charles H. Dow. It lays down the guidelines to understand how the market moves and is still the basis of technical analysis. So, father of technical analysis in the Charles H. Dow developed the theory of Dow theory. One market provides a move in the information provided the theory of Dow theory. That is why technical analysis is a base formation of Dow theory. Technical analysis is a root of the theory of Dow theory. The theory was presented in a series of editorials in the Wall Street Journal during the 1900s and 1902. So, Wall Street Journal is a famous publication in the Wall Street Journal. It is a famous publication in the Wall Street Journal. It is a famous publication in the Wall Street Journal. Charles H. Dow was basically a journalist and the co-founder of Dow Jones Multinational Company. And according to Dow theory, the price movements in the market can be identified by means of a line chart. In chart, closing prices may be plotted against the corresponding trading days. This chart help in identifying the primary and secondary movements. So Dow theory is a line chart to be used to identify the price movements in the market. So, in one trading day, the closing price is corresponded to the plot. That is the primary and secondary movements. That is the price movements identified as the Dow theory. Dow theory also states that the market has three movements and these movements are simultaneous in nature. And these movements are the primary movements, secondary reactions and the minor movements. So, in Dow theory, the first one is the first one in the market. The first one is the primary movement, the second is the secondary reactions and the third one is the minor movements. The first one is the primary movements. Of the three movements, the primary movement is considered to be the most important. The primary movement is a long-range cycle that carries the entire market up or down. This is the long trend in the market. So, in these three moments, the most important part of the moment is the primary moment. The most important part of the moment is the range of the moment. In a market situation, the most important part of a particular trend is the primary moment in a particular trend. And the trend can be either up or down. The market is the most important part of the moment. கொர்ச்ச சமைத்தேகு hold செய்து வக்காம் பெட்டுந்து ஒரு movement ஆனி primary movement என்ன பரைந்து and the secondary reactions act as a restraining force on the primary movement these are in the opposite direction to the primary movement and last only for a short while these are also called corrections so ஒரு particular movementில் அல்லங்கள் trendில் போகுந்து ஒரு marketினே restrain செய்ந்து ஒரு forceினேன் நம்மல் secondary reactions என்ன பரைந்து So, the primary moment is the opposite direction of the secondary reactions. That is why the secondary reactions are stage. And they are also called corrections. So, if you move the market in a way, the market will affect the market. So, if you move the market in a way, we will restrain the market in a way. We will call the corrections in a way. For example, when the market is moving upward continuously, this upward movement will be interrupted by the downward movements of short duration. And these are called the secondary reactions. So, in the graph, we have to move the market in the market. So, we have to move the market in the market. So, we have to move the secondary reactions in the market. Primary movements are a long trend. We have to move the market in the market. Secondary reactions in the prime ball are primary movement in the divert chain when it is a short duration on secondary reactions in the prime ball. Next we have the minor movement. The third movement in the market is the minor movements which are the day to day fluctuations in the market. The minor movements are not significant have no analytical value as they are of very short durations. So primary movement long duration on secondary reactions short duration and minor movements are very short duration. In the market, we have a day-to-day fluctuations in the minor movements. 
ഇതിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല ബിക്കോസ് അത് ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മാത്രമേ വരുത്താറുള്ളൂ സോ ദീസ് ത്രീ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആ കമ്പയർ ടു ദ ടൈഡ്സ് വെയ്വ്സ് ആൻഡ് റിപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ സോ ഇത് മൂന്നും കടലിലുണ്ടാകുന്ന തിരമാലകളാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയ വെയ്വ്സുകളാണ് ഇനി വെയ്വ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ വെയ്വ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് വാട്ടർ സർഫസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് so because of this the three movements in the market are compared to the tides waves and ripples in the ocean next we have the hypothesis of doubt theory the theory also makes some assumptions which have to be referred to as the hypothesis of the theory so hypothesis ennu parayumbol oru munkala pravajanam pole aanu oru situation angane aayekam adalla aayekam endu venangilum sambhavikkam pakshe കുറച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡൗ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈമറി ട്രെൻഡ് കനോട്ട് ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നോ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്യാൻ എക്സേർട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ മേജർ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ട്രെൻഡിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഹവവർ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ ഡേ ടു ഡേ ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മൈനർ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനിപ്പുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേയിൽ നടക്കുന്ന ട്രേഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും സാധിക്കും അല്ലാതെ റോങ് ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരിക്കലും ട്രെൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദ സെക്കൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവരി തിങ് ഈവൻ ദ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ആൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഓർ പ്ലേഗ് എക്സെട്ര ഗെറ്റ് ക്യൂക്കിലി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവരി തിങ് നോൺ ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ലി ടു എഫക്ട് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് സൊ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവരി തിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊരു ചേഞ്ചസും അത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും മാർക്കറ്റ് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കും എന്നാണ് ഡൗ തിയറിയുടെ ഒരു അസംഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ തിയറി ഇസ് നോട്ട് ഇൻഫോളിബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടൂൾ ടു ബീറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദ തിയറി ഇസ് ഓൺലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് സോ ഈ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അതായത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ബെയർ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ഓൺലി പ്രൊവൈഡ്സ് എ വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ബെറ്റർ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഡൗ തിയറിക്ക് സാധിക്കും സോ ദ തിയറി ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഫോളിബിൾ so these are some of the main assumptions referred to as the hypothesis of the dow theory so in this session we discussed about dow theory the market movements mentioned in dow theory and the hypothesis or assumptions of dow theory hope all are clear with the topic thank you